and welcome back to this channel dear students today's topic is series and parallel connections of scr from the exam point of view we may expect the question like this what is the need of series and parallel connection of scr or explain series and parallel connections of scr apart from this related to this we may expect the question like this explain static and dynamic equalization techniques of series connections of scr so first we will talk about series connections in case of certain uh, practical applications like in case of chemical industries electronic precipitators are used for the uh, controlling of pollutions in such cases there is a requirement of very large voltage which cannot be obtained by making use of single scr as well as in case of refineries higher voltage is required again we cannot make use of single scr so in all such cases number of scrs must be connected in series that means one after other for example in this diagram i have shown three scrs scr 1 2 and 3 they are connected one after other that means these three scrs are connected in series now the entire voltage across this series combination usse pehle ye jo series combination hai jisme maine teen scr dekhaye hai this is called a string string of scrs you may go on increasing number of scrs depending on the voltage requirement so the total voltage available for this series combination is called string voltage denoted by vs whereas the voltage across individual scr for example ye scr1 hai iske across ka jo voltage hai that is denoted by vl that is link voltage now we will discuss about two equalization techniques first is static equalization consider a graph this is the graph of anode current ia versus vak vak is voltage between anode and cathode so there are inherent or internal variations of anode current versus vak which is shown in this diagram so this is graph of ia versus vak i have considered two scr simple scr1 and scr2 now consider certain leakage current i0 hum logo ne ek same level i0 ka consider kiya hai but for the same level of i0 both scr voltage that is for scr1 and scr2 voltages are v1 and v2 these voltages are different these voltages are not same that means whenever the scrs are in off state due to certain inherent variations the uh, voltage rating related to each scr will be different to obtain the same voltage across scr under static conditions as shown in this diagram we have connected resistance rs across each scr actually hum log aise bol sakte hai ki har ek scr ke parallel mein ek resistance connect kiya hai this resistance is rs due to this resistance the voltage equalization takes place so these resistors are called voltage equalizing resistors and this circuit is called voltage or static equalization circuit now this value of resistance rs which is used to obtain the static equalization this is approximately given as it is less than or equals to ns vd minus vs upon ns minus 1 into id max where ns means number of series connected scrs jaise is diagram mein हम लोगों ने तीन एस सी आर यूज किए सो वैल्यू ऑफ एन एस विल बी थ्री देन वी एस इज द स्ट्रिंग वोल्टेज जस्ट नो एक्सप्लेन पूरे टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज वी एस सो वी एस इज द स्ट्रिंग वोल्टेज वी डी इन दिस फॉर्मूला दिस नोटेशन वी डी इज मैक्म ब्लॉकिंग वोल्टेज एंड आई डी इज मैक्म ब्लॉकिंग करंट सो दिस इज अबाउट स्टैटिक इक्वेलाइजेशन सर्किट इज डायनेमिक इक्वेलाइजेशन सर्किट see in case of turning on of scr or turning off scr or when you are using scr for some high frequency applications in such cases in case of dynamic state of scr the voltage across individual scr may be different so to obtain same voltage across individual scr if you are using those scrs in a series combination then a particular circuitry is used which is called dynamic equalization circuit ab ye jo diagram hai 
इसमें दोनों डायग्राम्स देखा है मैंने वन इज स्टैटिक इक्विलाइजेशन एंड अनदर इज डायनेमिक इक्विलाइजेशन स्टैटिक इक्विलाइजेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है जैसे ये जो पार्ट है एंड इन पैरल विथ इच एस सी आर वी डिस्कस दैट वी आर गोइंग वी आर यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस आर एस आई मीन दिस रेजिस्टेंस आर एस इज इन पैरल विथ इच एस सी आर सो दिस दिस पार्ट गिवज अस द स्टैटिक इक्विलाइजेशन सर्किट जैसे मैंने बताया डायनेमिक कंडीशन में अगर वोल्टेज अलग अलग आ रहा है देर देर इज अ वेरिएशन इन द वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल एस सी आर्स देन टू ऑप्टेन इक्वल वोल्टेजेस अक्रॉस एस सी आर्स द सर्किट इज यूज विच कंसिस्ट ऑफ आर सी वन रजिस्टेंस एंड वन कैपेसिटर सी अब देखो हर एक रजिस्टर के पैरल में एक डायोड कनेक्ट किया है सो दिस कॉम्बिनेशन बेसिकली आर सी दैट इज रजिस्टेंस देन कैपेसिटर एंड द डायोड दिस कॉम्बिनेशन गिवज अस द डायनेमिक इक्विलाइजेशन सर्किट इन दिस केस द रोल ऑफ डायोड इज इट मेक्स कैपेसिटर सी मीन्स कैपेसिटर मोर एफिशियंट इन केस ऑफ वोल्टेज इक्विलाइजेशन एंड सेकेंड इज इट लिमिट्स डी बाई डी टी ऑफ वी दैट मीन्स वेरिएशन ऑफ वोल्टेज इट विल लिमिट द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विच इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस एस सी आर नाउ सब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ एस सी आर If you are using series connections of ACR, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन आप लोगों को एक के बाद एक एस सी आर कनेक्ट करने सो नंबर ऑफ एस सी आर दैट आर गोइंग टू बी यूज इन द सीरीज कनेक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ आउटपुट होल्टेज सो एस सी आर ऑफ लो होल्टेज एंड हाई करेंट रेटिंग कैन बी यूज फॉर सीरीज कनेक्शन सो दिस कॉम्बिनेशन uh can be a cheaper option because you you are going to use scr having lower voltage and higher current ratings as individual scr and then we are making a series combination disadvantage is if any equalization circuit fails then that particular scr may gets damaged because the temperature across that scr goes on increasing so this is about the dynamic equalization technique parallel connection of scr प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आर बैटरी चार्जर्स और ओवरहेड डीसी सप्लाई इन रेलवे इन सच केसेस स्पेशली इन केस ऑफ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बैटरी चार्जर्स देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी हाई करंट सो इन सच केसेस पैरल कॉम्बिनेशन इज प्रेफर पैरल कनेक्शन ऑफ एस सी आर इज यूज याद कैसे रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे याद रखना है जहां पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पे सीरीज कनेक्शन यूज करेंगे जहां पे करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पे पैरेलल कनेक्शन यूज करेंगे सो दिस इज द सिंपल डायग्राम इन विच आई हैव शोन टू एस सी आर एस सी आर वन एंड एस सी आर टू टू एस सी आर विच आर कनेक्टेड इन पैरल सो आई वन इज करंट फ्लोइंग थ्रू एस सी आर वन लेट एस डिनोट इट एज एस सी आर वन दिस इज एस सी आर टू Now voltage across both the SCRs. ये parallel connection है. So voltage across both the SCRs is same. That is Vs, which is also called uh, string voltage. Currents are I1 and I2 flowing through each SCR. So these currents gets added and it produces a large current. I mean you you can use SCRs, individual SCRs of having lower current capability. So if you are connecting all such SCRs in parallel, then all the currents gets added, and finally you are getting a total output current, which is uh, much more greater than the individual current flowing through the SCR. In practical cases, जैसे इस डायग्राम में देखा है हम, the current flowing through each SCR may be different. Theoretically, we can say currents I1 and I2 are equal, but practically the current flowing through each SCR will be different. In such cases, suppose current I1 is more than current I2. So in such cases, जैसे यहाँ पे दिखाया है, Vs is the string voltage. The voltage remains same, but values of I1 and I2 corresponding to SCR1 and SCR2 are different. So in such cases, since value of I1 is larger than I2, मतलब current flowing through SCR is larger, its temperature goes on increasing. As the temperature increases, the it will it may exceed the allowed permissible temperature so it may damage the scr likewise the scr may go on damaging so to avoid such problems a common heat sink is used that will ultimately limit the increase in the junction temperature of scr and it will uh, protect the scr so this is about the parallel connection of scr so dear students that's it for today's session so thank you thanks a lot for watching this video